రాజ్ ఎలిమినేషన్కి సంబంధించిన వీడియో సపరేట్గా పెట్టిన అది బాగుంటుంది అది చూసి ప్రయత్నం చేయరి వెరీ అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ దాని గురించి చాలా బాగా మాట్లాడుకున్నాం మనం దీనికంటే ముందు వీడియో అండ్ ఈ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటంటే ఈ ఎపిసోడ్లో జరిగిన సండే ఎపిసోడ్లో జరిగిన మిగతా టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా అదే ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తి పోసుకోవడం వీళ్ళు ఇట్లరా అట్లరా అని చెప్పి తిట్టుకోవడం నెగిటివ్ పాయింట్ తీసి ముంగటేయడం తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించడం ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ జరిగినాయి కదా దాని గురించి మాట్లాడుకుంది ఈ ఫన్ టాస్క్ల గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకునేది లేదు ముచ్చట అండ్ ఏం మాట్లాడే ముచ్చటే లేదు కాబట్టి ఈ ఈ దుమ్మెత్తి పోసుకునే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక లైక్ కొట్టండి ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టి వీడియో చూడడం స్టార్ట్ చేయరు అండ్ కొత్తగా చూసేటోళ్ళు ఛానల్ని జర్ర సవాకరే చేయరాదు రి వస్తారు చూస్తారు పోతారా గిట్లనే ఉంటుందా జర మీరు సపోర్ట్ చేస్తే మనం కనీసం ఒక డెబ్బై వేల సవకరైజలు కావాలి సీజన్ అయిపోయేసరికి అనేది నా కోరిక ఆశ చిన్న ఆశ ఇదో ఆశ ఏదలో మొదలైనది ఎప్పుడూ జరుగుతలేనిది కానీ కానీ ఓకే మనకి సార్ డైరెక్ట్గా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ సార్ ఎట్లా వచ్చింది తెలుసు కదా అక్కడ బక్కడ ఉండేదు అస్సిమేతో బూరేజో తప్పదు మనిషి పుట్టాక బతకాలు ఇసచ్చేదాక దొరికినంత దోచుకో దోచుకుంది దోచుకో అనే సూపర్ అదే సూపర్ సినిమాలోని సాంగ్తో వచ్చారు సారు వచ్చిన అటిద్దరు అమ్మాయిలు ఇటిద్దరు అమ్మాయిలు గుంజుడు గుంజుడు వస్తారు చిక్ బెడింగ్ అని ఒక పోజ్ ఇస్తారు సార్ అయిపోయింది పన్నెండు వారాలు అయిపోయింది నో మోర్ డిప్లొమసీ no more niceness no more anything only ones fasak <laughs> inga anta motham dummetti vosukunde ogalu tappulu ogalu cheppude okay na anatiga sir start chesina house lo hello namaste ayipanaka gelavadam kosam aadali ala aadali ante avathalo la negatives bayata pettali annaru ante negatives meeda aadukovali annatiga idi big boss chestunna contradicting statement kada oka sari yaadu nechukori మనం గెలవాలి అంటే అవతల వాళ్ళ నెగిటివ్స్ని బయట పెట్టడం కాదు మన పాజిటివ్స్ని బయట పెట్టాలి అవతల వాళ్ళ నెగిటివిటీ తోటి అవతల వాళ్ళ బలహీనతలతోటి ఆడద్దు అని చెప్పిన వీకు ఎవరు గీతు ఆ క్లాస్ బీకిర్రు ఆ నెక్స్ట్ వీకే అవతల వాళ్ళ బలహీనతలను కూడా తెలిసి ఉండాలి వాటి మీద ఆడుకోవాలని చెప్పిండు అట్లా ఉంటుంది మనతో బిగ్ బాస్ మామతోటి అట్లా ఉంటుంది ఏదైతే చెప్తాడో దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేసు చేసుకుంటూ పోతాడనమాట అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్లు ఉండవు కానీ ఇవాళ అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ చేసారు అనమాట సరే ఫోన్లే అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్స్ బయట పెట్టాలనే నాకు టింగ్ 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 డ్రీమ్ డ్రీమ్ అని అది అదికి వస్తుంది నాకు అడ ఇలాగ ఏంది బిగ్ బాస్ అనేది మానసిక వ్యక్తిత్వ ఉల్లాస ఉత్సాహ నుంచుకు నుంచి నుంచుకు నుంచి షో అట్లా కాదు ఇది అట్లాంటి షో కాదు నేను ఒకటికి వంద సార్లు చెప్పిన దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటుంటే పంచాయతీ చెప్పే కైండ్ ఆఫ్ ఆటిట్యూడ్ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కనెక్ట్ అయ్యే షో ఈ పంచాయతీలు ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తి పోసుకునేవాళ్ళు మనోసుకురాళ్ళు దుబ్బ పోసుకునేవాళ్ళు ఇవన్నిటిని చూసి అరే వాడు రైట్ రా అరే వీడు రాంగ్ రా అరే వాడు కాదు రైట్ వీడు రా వీడు కాదు రైట్ వాడ్ రా అని చెప్పుకోవడానికి అన్నమాట అంతే ఓకే సరే ఇది మానసిక వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన షో అయితే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ షో అయితే నువ్వు అందరిలో పాజిటివ్నెస్ నింపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ అవతల ఉన్న నెగిటివ్ని తీసి ముంగటేసి ఆగమగం చేసి మనం తిట్టి షాపిచ్చి ఇవన్నీ చేస్తారు ఏదో చెప్పుకోవడానికి కాకపోతే సరే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది రోహిత్ తోటే స్టార్ట్ చేయమన్నారు ఈ సీజన్లో కంటెస్టెంట్ లేని చాలా మంచోళ్ళు వీళ్ళంతా మంచోళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు నెగిటివ్ దుమ్మెత్తి పోయడానికి ఇష్టపడరు నో మోర్ నైస్నెస్ అని అందుకే చెప్పింది సార్ స్టార్ట్ చేశారు రోహిత్ తోటి రోహిత్ ఫస్ట్ ఆదిరెడ్డి తోటి శుభారంభం అనిపించిండు కొబ్బరికాయ కొట్టిండు ఆదిరెడ్డి సార్ ఆదిరెడ్డి సార్ తను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ తనే కాంట్రడిక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు సార్ బిగ్ బాస్ ఏం చేస్తాడు ఆదిరెడ్డి ఏ తప్పు పెద్దలే ఎక్క ఒక ముచ్చట అది అయితే సరే స్టేట్మెంట్ కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు బిగ్ బాస్ కాంట్రడిక్ట్ చేసిండో అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఊకూకి అంటున్నాడు అంటే ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ ఉంటే ఒక జెన్యున్ కంటెస్టెంట్ని సేవ్ చేయొచ్చు అని బిగ్ బాస్ చెప్పారు అవునా కదా అదే నాగార్జున గారు చెప్పారు అంటే బిగ్ బాస్ చెప్పినట్టే కదా బిగ్ బాస్ టీం నుంచి వచ్చిన మాటే కదా ఏమైంది అలా ఎవిక్షన్ ఫ్రీ సర్ ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ ఎటువైంది ఏం చేసింది ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసి ఓట్లు లేని వాళ్ళని ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్ ద్వారా సేవ్ చేసారు అనమాట వెరైటీ అసలు అట్లా పెట్టద్దు అబ్బా ఒకటే ముచ్చట ఏ ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళని ఉంచాలి ఓట్లు లేని వాడు ఎవిక్షన్ ఫ్రీ పాస్తో సేవ్ అయితే సేవ్ అయినట్టుగా చెప్పాలి లేదంటే వాళ్ళు అబద్ధమే చెప్పి నడిపించాలి ఎట్లా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఇద్దరికీ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయ్యేటట్టు ఉన్నారు డబుల్ ఎలిమినేషన్ పెడదాం అనుకున్నాం 
చెప్పిండు స్టేట్మెంట్లు కాంట్రడిక్ట్ చేస్తుంటాడు ఎందుకు ఈ పాయింట్ వచ్చిందంటే శనివారం రోజే శనివారం ఎపిసోడ్ ఆదివారం ఎపిసోడ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది అందుకే వాళ్ళకి పొద్దుగా లేదు చెప్పిండు అంటే శనివారం నాడు ఎపిసోడ్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అన్నీ ఆదివారం నాడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అంతే ఆదిరెడ్డికి ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పిండు అంటే నాగార్జున సారి చెప్పిండు అమ్మాయిల్ని ఉంచుకుంటే ఆట ఈజీ అవుతుందని రేవంత్ అన్నాడని అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పిన నువ్వే మళ్ళీ ఆ బాల్ టాస్క్లో అదే గ్రాబ్ అండ్ రన్ టాస్క్లో శ్రీహాన్ని తీసేసి అమ్మాయిలతో ఆడడానికి డిసైడ్ అయ్యావు అదేంటి నువ్వు చెప్పిన పాయింటే నువ్వు కాంట్రడిక్టింగ్ చేసుకున్నావు కదా అని చెప్పి సారీ చెప్పిండు అన్నట్టు అదా నాకు ఆయన పాత ఆయన గుర్తు వచ్చిందబ్బా సార్ పేరు ఏం పేరు ఎన్జిఆర్ గారా లేదంటే అంటే ఒకటి చూడరి ఆ టైప్లో వాయిస్ వస్తుంది తమిళ్ టు తెలుగు చేసారు సరే అది అంత పోనులే ఓకే నెక్స్ట్ ఫైమా గురించి మాట్లాడుతూ వెటకారం ఎక్కువసారి అది కొంచెం తగ్గింది కానీ ఇంకా తగ్గాలి అన్నట్టుగా ఇదే చెప్పిండు వెటకారం మొత్తానికి నెక్స్ట్ కీర్తి పర్సనల్గా తీసుకుని బాధపడతా ఉంటుంది సార్ అదొకటి కరెక్ట్ కాదు బాగా పర్సనల్గా తీసుకుంటుంది ప్రతి విషయాన్ని ఆయన మళ్ళీ బాధల నుంచి బయటకు రావడానికి టైం పడుతుంది అందరు నా బా కీర్తి మనసులో ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అందరు నా బాధ మీద వాడే ఎడతారు మీకైతే తెలుస్తుంది నా అసలు బాధలే ఏంది అనేది ఎవరు అనుకుంటుండొచ్చు ఆ తర్వాత ఇనయ సార్ ఇనయ సార్ తన పాయింట్ తను గట్టిగా పెట్టాలనుకుంటుంది కానీ సార్ ఓ అసలు అవతల మాట్లాడేది మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతుంటుంది వేరే పాయింట్కి ఎట్ట పోతుంది సార్ అని చెప్పిండు అంటే ఈ ముచ్చట్ని మనం ఏం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ఉన్న అద్భుతం ఏంటంటే ఈ సీజన్ అనే కాదు ఏ సీజన్లో అయినా గట్టిగా మాట్లాడేటోడికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్లో తప్పైనా రైట్ అయినా అవతలోని మాట్లాడినకుండా తిమ్మిని బమ్మిని చేసి మూడు ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు కాదు ముప్పై ఆరు చెరువులు నీళ్ళు తాగించినాం అనుకో అది రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా రైట్ అయిపోతుంది అంతే బిగ్ బాస్ అండ్ నెక్స్ట్ రేవంత్ రేవంత్ సార్ ఓవర్ అగ్రెసివ్ కొంచెం తగ్గించి ఈ మధ్య తగ్గిండి సార్ కానీ చెప్తున్నాను సార్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ సార్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం వెటకరం ఉండేది సార్ ఇప్పుడు పోయింది వెటకరం కొంచెం క్లియర్ అయింది కాకపోతే కానీ స్టార్టింగ్లో ఉండేది సార్ అన్నట్టు చెప్పిండు అండ్ గేమ్ పరంగా అదే కొంచెం ఫ్రెండ్స్కి ప్రిఫరెన్స్ అట్లాంటిది ఇక అదే పొద్దుగాలే చెప్పారు కాబట్టి అదే పాయింట్ల మీదకి వెళ్తూ ఉంటాయి అని చెప్పిన కదా అంటే శనివారం ఎపిసోడ్లో జరిగింది ఆదివారం ఎపిసోడ్లో రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే అండ్ సత్య సత్య గురించి సార్ ఫ్రెండ్స్ అదే టాపిక్ అండ్ వెటకారం సేమ్ శ్రీహాన్ అంటే సత్య సత్య అంటే శ్రీహాన్ తెలుసు కదా రాజు గురించి సార్ అది పాయింట్ లేకుండా షౌట్ చేస్తాడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పొద్దుగాల జరిగిన టాపిక్ మళ్ళీ అంతే చెప్తున్నాం కదా ఓవరాల్గా అవే ఉంటాయి షౌట్ చేస్తాడు అని ఏం షౌట్ చేస్తాడు సరే షౌట్ చేస్తాడు అనుకుందాం అయితే ఆ తర్వాత రోహిత్ కవ్వగానే ఇది ఏదో లేట్ ప్రాసెస్ లెక్క ఉన్నది ఇట్లా కాదు ఆ నలుగురికి చెప్తే సరిపోద్ది ఎనిమిది మందికి ఎందుకు మాకు టైం వేస్ట్ అన్నట్టుగా డైరెక్ట్గా బిగ్ బాస్ చెప్పిండు రోహిత్ సార్ నా ఒక్కడికైనా సార్ ఇదంతా ఓకే అనుకున్నాడు సరే నలుగురు అనగానే ఇక ఒకరు చెప్పిన రీజన్స్ మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ కట్ కాపీ పేస్ట్ కొడతా ఉంటారు చూడరు ఇక ఇనయ వచ్చింది సార్ ఇనయ వచ్చేసి సత్య అంటే కొంచెం ఏంది సత్యకి ఏం చెప్పిందంటే ఓడిపోయిన ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇనయ సత్యకి చెప్పింది పాజిటివా నెగిటివా నెగిటివ్స్ కదా చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే ఇనయ సత్యం సెలెక్ట్ చేసుకుని సత్య ఓడిపోయినా లైట్ తీసుకుంటుంది వన్ అండ్ రిగ్రెట్ అనేది ఉండదు పెద్దగా ఫీల్ కాదు అండ్ అది నాకు నచ్చలేదు అనే పాయింట్ చెప్పింది ఓడిపోయినా లైట్ తీసుకుంటుంది అంటే బాగానే ఉంది కదా అంటే రిగ్రెట్ ఫీల్ కాదు అంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడడం ఎందుకు నెక్స్ట్ గేమ్లో మూవ్ ఆన్ అయితే బాగుంటుంది కదా అని నాకు అనిపించింది ఓడిపోతే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ రిగ్రెట్ అయితే మళ్ళీ బాధపడుతుంది రిగ్రెట్ అవుతుంది పర్సనల్గా తీసుకుంటుంది అని కీర్తి అంటారు మళ్ళీ ఆ పర్సనల్గా తీసుకోదు లైట్ తీసుకుంటుంది అంటే మళ్ళీ ఈమె అంటారు అంతే అక్కడ ఏం చేసినా తప్పే ఓవరాల్గా అవతల తప్పులు గుర్తుపట్టాలి తప్పులు ఎతికి పట్టుకోవాలి వాడు ఏం వాడు తుమ్మిన తగ్గిన ట్ర్ అన్నా కానీ తప్పే వాడు అంతే అది అది లెక్క అంటే బిగ్ బాస్ వదిలి అట్లా ఉంటుంది అండ్ అది ఎవరైతే న్యాయంగా అంటే తుమ్మిండు తగ్గిండు అన్నప్పుడు ఎక్కడ తుమ్మిండు ఎందుకు తుమ్మిండు ఎలా తుమ్మిండు ఏ విధంగా తుమ్మిండు చుచ్చుక్క తుమ్మిండు అచ్చ తుమ్మిండ ఈత తుమ్మిండు అనేది ఒక క్లారిటీ ఇచ్చినాం అనుకో అప్పుడు ఆ వెరీ క్లారిటీ నైస్ క్లారిటీ అని చెప్పి సపర్లు కొట్టచ్చు అన్నట్టు సరే పోనులే అండ్ ఈ సీజన్లో కంటెస్టెంట్లకి ఇట్లనే ఉన్నాయిలే కానీ ఇనయ నెక్స్ట్ రేవంత్ గురించి సార్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు సార్ అదే ఆర్ఎం గారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాడు టీ దగ్గర సార్ అది ఇది అని చెప్పింది ఆ తర్వాత రాజు గురించి గేమ్
అసలు ఈయన ఫ్యాన్స్కి రాజ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఫుల్ ఖుషి మా ఇనయాన్ని టార్గెట్ చేసిండు మూడు వారాల నుంచి అనవసరంగా నామినేట్ చేసిండు వెళ్ళిపోయింది మంచిగా 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 అనుకుంటా ఉంటుంది కదా ఓకే బయటకు వచ్చినాక ఫీలింగ్స్ వేరే ఉంటాయి లేదు ఏంది షో అంతే గాలి ఎవరికి వేస్తే వాళ్ళకి పోతూనే ఉంటుంది సరే అది అది గురించి సార్ టాస్క్ ఆడాలి కానీ ఒకడ కూర్చోవద్దు గేమ్ ఆడకుండా కూర్చున్నాడుగా అది నాకు నచ్చలేదని చెప్పి ఇది వ్యాలిడ్ రీచన్ వెరీ నైస్ కానీ ఆ టాస్క్ ఆడితే ఏమొచ్చింది ఆడపోతే ఏమొచ్చింది అనేది ఈరోజు తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఆడి తిరిగి ఇటు తిరిగి ఆది ఆది రెడీ అయిపోయిందే కరెక్ట్ అయింది కాదు రా అనుకుంటారు అందరు కదా ఆది రెడ్డి కరెక్ట్ ఆల్వేస్ రైట్ ఒకవేళ ఆది రెడ్డి రాంగ్ అనిపించింది అనుకో రీడ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆది రెడ్డి ఆల్వేస్ రైట్ రెండు పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలన్నట్టు కొన్ని రోజులకైనా రియలైజేషన్ వస్తుంది ఓహో ఏ వీక్షణ ప్రీ పాస్ ఉంటే జెన్యున్ కంటెస్టెంట్ ఉంటాడు ఆ పాస్ ఉంటే అట్లు ఉంటుంది ఇట్లు ఉంటుంది ఓ అర్థం ఈ పాస్ కాల ఆ పాస్ తోటి ఏ ఉండదు నాలుగు మీద పాస్ రాసుకోవడానికి తప్ప దేనికి పనికిరాదా ఓకే జెన్యున్ కంటెస్టెంట్ అండ్ ఓట్లు వచ్చిన కంటెస్టెంట్ పీక్తాడా ఓట్లు రాని కంటెస్టెంట్ ఉంటుందా ఓకే ఫైన్ గుడ్ అమ్మో పాస్ చాలా విలువైనది నేను ఆయన అంటే నెక్స్ట్ సీజన్ నుంచి వెళ్ళి మనం బచాయించాలి ఈ వారం ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఆ పాస్ ఉండాలి అని పోరాటం చేయాలనేది బిగ్ బాస్ ఉద్దేశం అనుకుంటా సరే ఓన్లీ ఇక వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ దురుద్దేశం వాళ్ళది అండ్ టాస్క్ ఆడాలి కూర్చోవద్దనంటే ఓకే ఆ టాస్కే కదా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఆడుతున్నాడు కదా అని చెప్పిండు అనమాట నాకు అర్థం సార్ అండ్ కీర్తి వచ్చింది రేవంత్కి కోపం ఎక్కువ ఇప్పుడు తగ్గింది సత్యకి ఎటకారం ఎక్కువ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది శ్రీహాన్కి ఎటకారం ఎక్కువ ఇప్పుడు తగ్గింది అండ్ రోహిత్కి ఎవరితో కలవరు ఏం పాయింట్లు చెప్పింది నాకేం పెద్ద నచ్చలేదు అందరి పాయింట్లే అందరు చెప్పినాయి అండ్ ఓకే ఇంక కొత్త ఏం తీతరులే అది కూడా నిజమే అనుకోరు కానీ తీసింది కానీ అన్నీ తగ్గినాయి తగ్గినాయి అనక అన్నీ తగ్గిన తర్వాత ఇంకెందుకు మనం తగ్గడం తగ్గడం చెప్పడం అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ వంట రాదు అనే టాపిక్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడారు నీకు వంట రాదంటే సార్ నాకు వంట వస్తుంది కానీ అంత క్వాంటిటీ రాదు సార్ నేను చాలాసార్లు చెప్పిన అందరికీ వంట వస్తుంది పోయి బ్యాచులర్ రూమ్లో ఉండేటోని కూడా కొడుగుల్లో కూర ఐ మీన్ ఎగ్ కర్రీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎగ్ కర్రీ చేసుకోవడం చికెన్ కర్రీ చేయడం ఈజీగా వస్తాయి పప్పు పెట్టుకోవడం మూడు పనులు వస్తాయి కాకపోతే క్వాంటిటీ నలుగురు ఉంటే వండొచ్చిన వాడికి నలభై మంది ఉంటే వండొచ్చేటానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది మ్యాటర్ నేను అదే చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ కీర్తి కూడా అదే చెప్పింది క్వాంటిటీ రాదంటే ఓకే క్వాన్ క్వాంటిటీ రాదా ఓకే నా ఒక్కడికి రెండు బంగాళ దుంపలు తీసుకొచ్చి ఇయ్యి రేవంత్ నువ్వే కదా రేషన్ మేనేజర్ అంటే నేనే సార్ ఇక రేవంత్ చెప్తాను నాలో నెగిటివ్స్ చెప్తారు కానీ పాజిటివ్స్ చెప్పరు నాలో నాది చెప్తారు కానీ ఏం చెప్పరు ఆరేమిగా నువ్వు బాగానే స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నావు రేవంత్ పై నిజం చెప్తానా మీ మమ్మీ చెప్పినాక కూడా నువ్వు వినకపోతే ఎట్లా చెప్పు మమ్మీ చెప్పిందని గడ్డం తీసుకున్నావు కదా మమ్మీ చెప్పిందని గడ్డం తీసుకున్నావు కానీ మమ్మీ చెప్పిందని మంక వదలలేదు చూడు మంకు పట్టు పట్టడం అమ్మ ఏం చెప్పింది ఆ కిచెన్ డ్యూటీకి పోగురని ఆయన అది అంతా నెగిటివ్ అవుతా ఉంది అది పట్టుకోకు అవసరం లేదు నువ్వు బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నావు అని చెప్పిందా అమ్మ క్లారిటీగా అమ్మ చెప్పింది రేవంత్ మర్చిపోయాడు మళ్ళీ నాకు ఆరేమి ఏమా నువ్వు అని చెప్పి ఈయన దగ్గర పోయి అడిగితే నాకు పల్లె అనిపించింది అబ్బా అంటే అస్సలు కాంప్రమైజ్ కాడు నేను ఉండాలి ఆటలు అంతే ఎక్కడైనా ఉండాలి అది ఒకటి గమ్మత్తు ఉంది ఆటిట్యూడ్ భలే ఉన్నది కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలని నేను ఆరేమి అయితే బాగా ఉంటాను ఆటలో అని చెప్పి ఆరేమి అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అందుకే నాకు ఈ అంటాడు నీ స్ట్రిక్ట్నెస్ చూసే పీటి సార్ కంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నావు బార్డర్లో మిలిటరీ ఆఫీసర్ కంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నావు అని భయపడతారు వాళ్ళు ఇల్లు అంత గజగజ అంటుంది ఏ మాట కా మాట రేవంతే విన్నారు అంతే ఈ సీజన్కి ఇంకోరు లేరు నో గతి ఓకే అయితే బంగాళ దుంపలు రెండు తీసుకొచ్చి అని చెప్పి సారీ చెప్పిండు తీసుకొచ్చి ఆలు ఫ్రై చేసి తీసుకురమ్మా ఓకేనా అంటే సరే చేస్తాను సార్ అని పోయింది ఆమె అనుకుంటుంది ఆమెకి స్క్రీన్ స్పేస్ ఇస్తలేరు కీర్తికి రోహిత్కి చాలామంది బాధపడరు కదా ఇవాళ రోహిత్ని ఫస్ట్ ఫస్టే మందలించిండు ఫస్ట్ ఫస్టే రోహిత్ని అడిగిండా అందరికంటే ఎక్కువ మంది నెగిటివ్స్ చెప్పడానికి రోహిత్కి ఛాన్స్ ఇచ్చిండా ఎక్కువసేపు కరబడ్డా ఓకే అండ్ కీర్తికి వంట చేయించిరా మొత్తం స్క్రీన్ స్పేస్ అంతా వంట రూమ్లో ఆమెదే వెరైటీ స్క్రీన్ స్పేస్ వాళ్ళకి ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత అయిపోయింది బంగాళ దుప్ప ఇష్యూ అండ్ ఫుడ్ పంచాయతీ అయిపోయింది ఫుడ్ పంచాయతీ క్లియర్ ఆది రెడ్డి నెక్స్ట్ రేవంత్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఆట బాగా ఆడతారు కానీ ఎందుకో సార్ చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు నేను బాగా ఆడుతున్నా అని చెప్పి ఊకే ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు లైక్
చేసేటోడు ఉంటాడు అబ్బా పెళ్ళి మస్తు కష్టపడి చేస్తూ ఉంటాడు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ పెద్ద మనిషి అనేటోడు ఉంటాడు చూడు రే వాడు ఉరుతున్నాడు ఏ అడిపోరా రే ఏ ఇటు పోరా రే ఏ ఇది అడిపోయింది రా అరే గింత సేపు అరే గట్లన్నా ఇట్లన్నా ఏమైంది 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 అరే అరే వంటలు అయినా ఏక అన్నీ వచ్చి రాళ్ళు వచ్చి రైళ్ళు వచ్చి రా అన్ని మాట్లాడతాడు దాని దెబ్బకి ఏమైపోద్దంటే వాడే మొత్తం పని చేసినట్టు అంటే అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ రేవంత్ పని చేస్తాడు కానీ పనితో పాటు ఈ మాట కూడా గట్టి ఉండేసరికి డబ్బులు ఇన్ని పడుతుంది అన్నట్టు పని ప ఇగో వంద పర్సంటేజ్ పని ఉంది అనుకో అందులో యాభై పర్సెంటేజ్ చేస్తా అని చెప్పి తీసేసుకుంటాడు చేస్తాడు కూడా కానీ యా అంటే మిగతా యాభై మిగతా వాళ్ళందరికీ వంచుతాడు కానీ ఆ యాభై పర్సెంటేజ్ వంద పర్సెంటేజ్ లాగా కనబడేటట్టు ఏం చేస్తానంటే ఆ పని చేసేటప్పుడు అందులో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అన్నట్టు ఏ ఇట్లే ఇట్లా పెక్ 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 అనేసరికి ఆ సూపర్ ఏ తండ్రా రేవంత్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు అదే బాధ వీళ్ళందరిది కానీ వీళ్ళకి తెలవని సీక్రెట్ ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ స్పేస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది దానిలో నిజంగా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ రేవంత్ అని చెప్పొచ్చు కనబడతాడు కదా దినాం అంతా కూడా రేవంత్ చుట్టే కథ తిరుగుతూ ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక హీరోని అనుకుంటారు ఆ హీరో చుట్టే కథ వెళ్తూ ఉంటారు అది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోగలిగితే సూపర్ ప్రతి సీజన్లో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు సీజన్ ఫైవ్ తీసుకుంటే మనకు మానస్కి శ్రీ శ్రీరామ్కి ఫస్ట్ సెట్ చేద్దాం అనుకున్నారు వార్ కానీ వర్కౌట్ కాలే అందులో సన్నీ హైలైట్ అయ్యారు అండ్ ఆ తర్వాత యాంకర్ రవిని కూడా హైలైట్ చేద్దాం అని చూస్తారు యాంకర్ రవిని సన్నీని పెడితే చూద్దామని చూస్తే యాంకర్ రవి పెద్ద ఏమో హైలైట్ కాలే మళ్ళీ సన్నీ హైలైట్ అయింది సన్నీ చుట్టే కథ జరిగింది ఆ కరికి చూస్తా 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 పోతే సన్నీ చుట్టే కథ తిప్పేస్తారు అన్నట్టు అట్లా బీబీ టీం కూడా గ్రూపులను అట్లా డివైడ్ చేయడం అండ్ ఎవరెవరికైతే పడదో వాళ్ళని వేరే వేరే గ్రూపులు అల్లే వేయడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది గిమ్మిక్కులు జిమ్మిక్కులు గిమ్మి కన్నా అన్నట్టు దాన్ని జిమ్మి కన్నా అదట ఏం చేస్తాం మనకి చిన్నప్పటి నుంచి జలియ జిమ్ కాన జింక్ జింక్ కానీ జింక్ జిమ్మిక్కే అలవాటే ఇంగ్లీష్ ఒకటి రకరకాలు ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత క్రికెట్ టాస్క్లో కూడా సార్ రోహిత్ వాళ్ళిద్దరు ఆడిన తర్వాత నాకు ఇండివిజువల్ ఇస్తే బాగుండు అని ఇట్లాంటి డైలాగులు వేసింది సార్ ఆ డైలాగులతో అది అవుతుంది సార్ అంటే అతనే అయితే ఆడేటోడు ఏమో అన్న ఫీలింగ్ చెప్పి యాక్చువల్లీ క్రికెట్ దానిలో కూడా రోహిత్ రెండు రౌండ్లు అయితే రేవంత్ ఒక రౌండ్ అవుతుంది రా రోహిత్ రా రోహిత్ అంటాడు ఈయన లేడి చేసుకుంటా ఈయన ఆయన రెండో రౌండ్ అయిపోతూ ఉంటే ఆయన ఒక రౌండే తిరుగుతూ ఉంటుంది రా రోహిత్ అంటాడు అది అదే పాయింట్ బాగానే కరెక్ట్ పాయింటే కానీ రేవంత్ ఆడియన్స్ అభిమానులు కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి అది తప్పు పాయింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్స్ కనెక్ట్ అయినామంటే వాళ్ళది రైట్ అయిపోతుంది అంతే ఈ నేను సీజన్ నాన్ స్టాప్లో కూడా చెప్పిన ఇదే ఊకే చెప్పేటోంది ఇక మనం కనెక్ట్ అయ్యారు పై వాళ్ళు ఏం చేసినా రైట్ అవుతుంది అంతే మన దోసగాడు ఉన్నాడు అనుకో వాడు బాగా మనకి ఇష్టం అనుకో వాడు ఏంది తప్పులు చేయని వాడు రైట్ అనిపిస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఆదిరెడ్డి వినయ గురించి చెప్పిండు మాట తీరు సార్ కొన్ని పదాలు వదిలేదు సార్ ఇప్పుడు ఓకే సార్ కానీ సపోర్ట్ అనే పాట మొన్న కూడా అన్నది కదా సార్ నేను సపోర్ట్ తీసుకుని ఆడిన అన్నప్పుడు తను కూడా సపోర్ట్ తీసుకుని ఆడింది ఆ పాయింట్ చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ నామినేషన్లో చెప్పాను సార్ ఓకే అని చెప్పిండు అండ్ నెక్స్ట్ సత్య సార్ లో కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అది నచ్చట్లేదు సార్ ఎందుకంటే నామినేషన్లో ఉంటే నేను వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా అని అంటుంది కదా సార్ అది కరెక్ట్ కాదు అది లో కాన్ఫిడెన్స్ కిందికి వస్తుంది అది మార్చుకోవాలని చెప్పిండు అంటే ఒక పాజిటివ్ నోట్ చెప్పిన అనమాట నెగిటివ్గా కాకుండా ఇది ఒక వెరైటీ అంటే ఆయనకి ఏంటంటే శ్రీ సత్య టాప్ ఫైవ్ కంటెస్టెంట్ అనేది ఫిక్స్ బేసిక్గా ఆదిరెడ్డికి అందుకే ఇట్లా ఉందన్నమాట ఇది ఒక హఠాత్ పరిణామం ఓకే ఆ తర్వాత రోహిత్ గురించి చెప్పి సార్ స్పాట్లో రియాక్ట్ అవ్వడు ఒక పాయింట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని వదిలేస్తాడు ఆ తర్వాత బాధపడతాడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాడు స్పాట్లో రియాక్ట్ అయితే అక్కడికక్కడే చెప్తే బాగుంటుంది కదా సార్ అని చెప్పిండు ఓకే యాక్సెప్ట్ అండ్ ఫైమా పైమా వచ్చేసి రేవంత్ కోపం నచ్చదని చెప్పింది ఇనయ మాట తీరు నచ్చదు అంటే ఇప్పుడు తగ్గినాయి కానీ ఇంకా మార్చుకోవాలి ఇట్లే ఉండాలని చెప్పింది అండ్ రోహిత్ గురించి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ మధ్యనే బాగా చూపించుకుంటున్నాను ఇదివరకు చూపించకపోయేది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ హౌస్లో పర్ఫార్మెన్స్ అంటే రోహిత్ పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ ఉంటుంది రాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ ఉంటుంది కానీ మాట ఉంది చూసిరా గక్కడ మాటల్లో ఆట చూపిస్తేనే ఆట ఆడినట్టు అవుతుంది అన్నట్టు బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఈ మాట ఎవరు చెప్తారంటే చంటన్న అనుకుంటారు చెంటన్ అంటాడు కెమెరాలు చూస్తున్నాయి కదా అని మనం చేసిందంతా కెమెరాలు చూస్తున్నాయి కదా అయిపోయింది అంటాడు అయిపోమని సుదీప్ అక్క అంటుంది ఇక్కడ చూస్తే కెమెరాలు చూస్తే సరిపోదు మళ్ళీ నేను చేసిన పని ఇది
ఏంటమ్మా సంచాలక్గా ఫేవరేటిజం చూపించావా ఎందుకో ఒక్కరికే సపోర్ట్ చేసావు అనే పాయింట్ మాట్లాడింది మాట్లాడిండు నాగార్జున గారు ఇక్కడ నాకేమనిపించిందంటే అక్కడ ఇనయాకి లాస్ట్ రౌండ్లో ఎంత సపోర్ట్ చేసింది తెలుసు కదా సత్యాచేతిలో బాల్ ఉంది తీసుకో తీసుకో అండ్ ఇనయ బాత్రూంలో అయితే కన్సర్ట్ చేయ బయటకు రా బయటకు రా అండ్ ఇనయ ఇటుపాటు అటుపాటు ఇటుపాటు అటుపాటు అని ఇనయ బొచ్చడా చెప్పింది అండ్ ఆదిరెడ్డికి కూడా చెప్పింది కానీ నేను ఆదిరెడ్డి పాయింట్ మాత్రమే హైలైట్ చేస్తారు ఇనయాదే హైలైట్ చేయరు అని చెప్పిన అదే జరిగింది ఆదిరెడ్డి ఏమంటో చెప్పు అని చెప్పి ఆదిరెడ్డిని లేపారు అడిగిరా అన్నీ జరిగినాయి తప్ప అక్కడ ఇనయ టాపిక్ తీయలే తెలుసు అదే జరుగుతుంది అని తెలుసు అయిపోయింది అండ్ సత్య వచ్చింది సత్య రోహిత్ సార్ రోహిత్ అదే సార్ తీసుకోవడం లేదు అన్న పాయింట్ అని చెప్పింది అండ్ అంటే ఆయన సిచ్యువేషన్స్ని అదే మాట్లాడడం అనేది ఒకటి పాయింట్ అబ్బా ఓవరాల్గా గడగడ మాట్లాడాలి కదా మాట్లాడడాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ కీర్తి బాధపడుతుంది అనేది ఒక పాయింట్ అండ్ మూడోది ఈ బాధపడుతుంది బాధపడుతుంది అంటే ఆమె లోపల నిజంగా బాధపడి కోపంగా అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇనయ సార్ మాట్లాడిస్తే అంటే మాట్లాడితే ఏదేదో మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతుంటుంది సార్ ఎదుటి మనిషి చెప్పేది నా సార్ ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గించింది సార్ అనేది పాయింట్ చెప్పింది ఆ తర్వాత శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ సార్ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల గేమ్ని వదిలేస్తాను ఏం ఇలా ఫ్రెండ్షిప్ ఏంది గేమ్ వదిలేసేది శ్రీహాను ఫై శ్రీ సత్య ఫ్రెండ్షిప్ వదిలేస్తే ఓటు బ్యాంక్ పెరుగుతుంది అది మనకు తెలిసిందే ఆ తర్వాత రాజు వచ్చిండు రాజం రోహిత్ సార్ పాము టాస్క్లో అంటే ఆయన మాట్లాడాడు సార్ పాము టాస్క్లో ఉంది సార్ అక్కడనే మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడలేదు సార్ మొన్న కూడా సార్ ఆ బాల్ దగ్గర కూడా మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడలేదు ఇనయతోటి అని చెప్పాడు అండ్ ఇనయ గురించి చెప్తూ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువ సార్ మధ్యలో అన్నిట్లలో దూరుతూ ఉంటుంది నాకు నచ్చని చెప్పింది ఏమైనా అడిగి ఏమైనా అంటే నా ఇష్టం అంటే సార్ నా ఇష్టం నాకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది అందుకే మేము ఏమేమి చెప్పలేకపోతామని అండ్ శ్రీహాన్ దగ్గర ఏంటంటే సార్ ఫ్రెండ్షిప్కి వాల్యూ ఇస్తాడు సార్ సత్య ఫ్రెండ్షిప్కి వాల్యూ ఇవ్వడం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సత్య అంటే సత్యకి పాజిటివిటీ చూపిస్తాడు కీర్తికి నెగిటివిటీ చూపిస్తాడు అనేది పాయింట్ ఆ తర్వాత శ్రీహాన్ శ్రీహాన్ వచ్చేసి రాజ్కి అదే ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే రాజ్ ఏమైట శ్రీహాన్ చేసిండు సత్యం చేసిండు వాళ్ళు రిటర్న్ ఇవ్వాలి రిటర్న్ గిఫ్ట్ అని కోలేదు ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది ఏంటంటే పొద్దుగాల వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది అది తగ్గద్దు అని చెప్పిండే కదా అదే సాటర్డే ఎపిసోడ్లో డాక్టర్ వెంకయ్య ఎవరు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు కదా సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట ఓకే పొద్దున్న ఇచ్చిన పాయింట్ ఉంది కదా వేసుక అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత రోహిత్ రోహిత్ గురించి చెప్తూ సార్ సేఫ్ అనుకున్నాం సార్ స్టార్టింగ్ అంతా కూడా సేఫ్ ఆడుతుండే అనుకున్నాం కానీ తర్వాత తన క్యారెక్టర్ ఇదే అని అర్థమైంది కానీ మాట్లాడాలి ఎంటర్టైన్ చేయాలి సార్ బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్ సార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాడ ఫిక్స్ సార్ నేను మేము అంతా కామెడీ కామెడీ ఉన్నాం సార్ అవును షోనే కామెడీ అయిపోయిందిరా కానీ అయితే చెప్పలేదు కానీ చెప్తున్నా అండ్ రేవంత్ రేవంత్ సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని బయట మాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటారు మిస్సెస్ ఉంటుంది అట్లాంటివి నెగిటివ్గా పోతుంది అట్లాంటివి వద్దని చెప్పినా కానీ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే సత్య అండ్ శ్రీహాన్ గురించి ఏదో కామెంట్ చేసిందని అర్థం చేసుకోవాలి అది నచ్చలేదు మరి ఫ్రెండ్కి డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు కదా డైరెక్ట్గా ముఖం పట్టుకొని సాటుకు పోయి చెప్పచ్చు కదా ఎందుకు అందరు మంది ముందు ఇజ్జత్ తీయడం అనే పాయింట్ మాట్లాడుకోవచ్చుగా ఒకరు చేస్తే నీతే ఒకరు చేస్తే బూతు అండ్ శ్రీ సత్య శ్రీ సత్య సార్ ఫ్రెండ్ అని కాదు సార్ యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఫ్రెండ్ అంటే అర్థం చేసుకోవాలి సార్ అట్లా సార్ ఇట్లా సార్ వీళ్ళు ఏంది అవతల వాళ్ళు నెగిటివిటీ చెప్పమంటే ఫ్రెండ్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్ అంటే ఇట్లా ఫ్రెండ్షిప్కి మించిన సంద ముందు రాడర్ అని ఆ టైప్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్ అంటే స్నేహితుడు అంటే ఎవరనుకున్నాడు స్నేహం అంటే ఎవరనుకున్నారు స్నేహం అంటే ఏంటో తెలుసా మన ఫ్రెండ్ ఒకరిని కత్తితో పొడిచినా కానీ అయ్యో నా ఫ్రెండ్ కత్తిని కడుపులో దాచుకున్నాడే అనుకోవాలి తప్ప అతను హత్య చేశాడు అనుకోకూడదు అన్నట్టు చెప్పినట్టు ఉంది ఫ్రెండ్ గురించి ఏంటో చెప్పిరు వీళ్ళు అండ్ రేవంత్ వచ్చిండు అలా ఫ్రెండ్స్ చేయలేదు ఇక వేరే టోన్లో చేసిండు చూడు ఇది రేవంత్ ఆటిట్యూడ్ పైమ ఎటకారం ఇంకా తగ్గలేదు సార్ ఇంకా తగ్గాలి నచ్చిన వాళ్ళని ఒకలాగా నచ్చిన వాళ్ళని ఇంకొకలాగా చూస్తుంది ఏం చెప్తే నాకు నవ్వు వచ్చింది వీళ్ళంతా కూడా అట్నే చేస్తారు కదా వీళ్ళు వీళ్ళు దోసలు కదా అండ్ ఆదిరెడ్డి మ్యానిపులేటర్ అండ్ కాంట్రడిక్టర్ సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మ్యానిపులేటర్ అని నేను చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ గ్యాప్లో అంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్కి సెకండ్ ఎపిసోడ్కి మధ్యలో వాళ్ళిద్దరికి ఏదో ఫైట్ జరిగింది అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కానీ అది మనకు చూపించారు కదా వాళ్ళిద్దరికి డిషిన్ డిషిమ్ అయింది ఎంతో అందుకే
ఏమంటుంది నా ముందు మాట్లాడే ధైర్యంగా కూడా వెనుకలు మాట్లాడుతున్నారు దిద్దలకర తక్కడకర దిద్దలకర ఎటకర అంత రేజ్ అవుతుంటే కూడా కొంచెం చాలా కూల్గా చెప్పాలి ఓకే ఇట్లాంటివి ఉండేనండి ముచ్చట ఓకే 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 నువ్వు అట్లే ఉండాలి మాకు అదే కావాలి అన్నట్టు చెప్పిండు ఓకే చీటికి మాటికి ఎమోషనల్ అవుతుంది అది అని చెప్పి కీర్తి గురించి చెప్పిండు ఆ తర్వాత సేఫ్ అని చెప్పి పెట్టి రోహిత్ని సేవ్ చేసిరు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక ఫన్ గేమ్ పెట్టిరు ఫన్ గేమ్ తర్వాత ఆదిరెడ్డిని సేవ్ చేసి ఆదిరెడ్డి నువ్వు ఆదిరెడ్డి కాదు ఇప్పుడు డ్యాన్స్ రెడ్డి అని పిలుస్తున్నారు నీతో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదామని చూస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక టాస్క్ పెట్టిరు ఫన్ టాస్క్ ఆ తర్వాత ఆ నోట్లో అవి పెట్టుకొని పాట పాడాలి అని నేను ఉంటే గమ్మతుండాడు కదా అన్ని పెట్టుకున్నా కానీ పనులు క్లోజ్ చేసి తర్వాత ఫస్ట్ బోర్ కొట్టింది ఆ తర్వాత పనులు క్లోజ్ చేసి పాడాలన్నప్పుడు బాగా అనిపించింది అట్లయినా కానీ నా లాంటి వాడిని అడ పెడితే గమ్మతుండు ఎందు తెలుసా సింపుల్ అవన్నీ నోట్లు పెట్టుకున్నా అన్నలు క్లియర్ చేసిన హెదాలు కాజలించకుండా అన్నా నేను ఆటలాడగలుగుతాను కాబట్టి ఏ ఆట అయినా ఆడగలుగుతాను కాబట్టి నా లాంటి వాడు అంటే అద్భుతంగా ఉండేది ఎక్కడి నుంచి ఆయుష్ వస్తుందో కూడా అర్థం కాకుండా ఆటలాడగలుగుతాను హలో 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 ఎక్కడ ఉన్నావు గొంతులో ఇక్కడ గొంతులో గొంతులో ఉన్నావా కొంచెం కిందికి రా ఛాతిలో ఉన్నావా ఇంకొంచెం కిందికి రా ఎక్కడ అట్లా ఉన్నా హోటల్లో ఉన్నావు కొంచెం పైకి రా ఛాతిలో గొంతు గొంతులోకి వచ్చి అంతలో ఉన్నా గొంతులో ఉన్నా నోట్లోకి వచ్చి నోట్లో ఉన్నావు హలో అప్ హలో సో నా లాంటి వాడు ఉంటే గమ్మత్తు ఉండేది అనమాట ఈజీగా ఆ టాస్క్ ఈజీ చేసేటోడు అందరికీ రాదు కదా అందరికీ అన్నీ రావాలని లేదులే ఇప్పుడు శ్రీ రేవంత్ లాగా పాట పాడగలుగుతానా ఆదిరెడ్డి లాగా డ్యాన్స్ చేయగలుగుతానా శ్రీహాన్లా అనుకోరు శ్రీహాన్ లాగే డ్యాన్స్ చేయగలుగుతున్నా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాలెంటెడ్ కదా సో ఈ టాస్క్ ఒకటి జరిగింది డ్యాన్స్ రెడ్డి అని పిలుస్తున్నారు బయట అంటే సార్ ఏదో సార్ నేను ఏదో చేస్తున్నాను అని నేనేం బాగా చేయట్లేదని వాళ్ళకి తెలుసు నేను నా మీద నేను జోక్ వేసుకుని వాళ్ళు నవ్వించి ఎంటర్టైన్ చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పిండు ఆయన మెచ్చుకున్నప్పుడు సాయిలెంట్ కొండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే అయిపోద్ది కదా ముచ్చట ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఇవ్వద్దు కొంతమందికి ఇవ్వద్దు పెద్దోళ్ళకి ఇది టాస్క్ జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకో టాస్క్ జరిగింది ఆ బాల్ మధ్యలో పెట్టి ఆ టాస్క్లు బాగున్నాయి రెండు కూడా ఆ తర్వాత రాజ్ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది అదొక రకమైన స్ట్రాటజికల్ దరిద్రమైన ప్రక్రియ దాని గురించి సపరేట్ వీడియో చేసినా చూసే ప్రయత్నం చేయరు ఉంటా టేక్ ఎట్ టాటా బై బై నమస్తే దీని తర్వాత వచ్చే వీడియో ఏంటంటే సూపర్గా ఉంటుంది రాజ్ ఎలిమినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత శివతో జరిగిన ఇంటర్వ్యూ గురించి ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ కలుద్దాం అందులో టాటా టేక్ ఎట్ టాటా బై బై నమస్తే